Good morning, everyone! Welcome to Julian's Kitchen! Maraming nagre-request pa rin sa inyo ng Korean dishes. Hindi si K-drama fad lang dahil nag-quarantine. Talagang nandiyan siya, at least sa mahaba pang panahon. At nakikita namin yun sa anak namin si Johan. Bakit hindi tayo gumawa ng chapche? version of chapche. You can use shrimp as your protein. If you're vegan, you can use tofu. Pero ngayon, we'll use beef. I always have here at home sukiyaki cut. One, kasi si Lucho mahilig sa beef. Two, kasi it's so easy to cook. You can choose whatever part of the beef. Ang kinukuha ko palaging part is the skirt steak kasi even yung distribution ng taba. Kung minsan namin makikita kang marbling na medyo mas mulala ang taba, yun yung mga sineset aside ko. Kasi yung taba, minsan pinafry ko yan separately for fried rice, mga iba pang mga dishes na gusto ko lang yung fat ng beef. Iba rin kasi nilam na fat ng beef. Ang chapche talaga, ang noodles na ginagamit is the potato noodles. Mas para siyang gummy pag naluto. Medyo may chew, may bite siya. So I have here a pot of boiling water, no salt. Ilalagyan natin siya lahat siya. So, habang hinihintay natin maluto itong potato noodles, we will marinate our beef. I have here bulgogi marinade that you can actually buy at any groceries or supermarkets. I always have this sa bahay kasi nga ito nga ang instant lasa ko kapag yung bawang mabilis ang luto. Pag kayo wala akong maisip lutuin, tapos kailangan ko kagad ng malinamnam na sauce, iyan ang ginagamit ko. You don't have to marinate it for like an hour or overnight kasi maninipis na cut siya. Pwede nito i-marinate for ano lang? 10 minutes? 15 minutes? Hanggang magluto lang yung noodles ninyo kasi itatapping natin ito namiss ko tuloy kumain talaga sa tunay na Korean restaurant iba naman din kasi talaga pag may nagsiserve sa'yo diba tapos nakikita may mga ganap sa harap mo at yung nakaupo ka lang <laughs> diba di malapit na malapit na magbukas ang mundo pa unti-unti kalma lang at uh, darating din tayo dyan hintay natin yung mag-marinade dyan lang siya sa tabi gagawin naman natin yung egg we have to separate yung white sa pula. Ito yung nakikita nyo sa ibabaw ng chapche. Thin strips of egg. Pero magkahiwalay natin siyang ipiprito. Kung gusto nyo talaga ma-achieve yung itsura ng chapche na Korean. Kung hindi naman kayo particular sa itsura, then scrambled egg na lang. Okay naman. Ayan, ganda ng mga itlog. Okay, ganda ng mga itlog. Muntik to mo rin ang itlog ko eh. Ayan, siguro two is enough. Okay. Hindi muna natin. Ito kailangan lang bantay-bantayan kasi mabilis lang din maluto yung potato noodles. Malapit-lapit na siya. So, let's beat our egg whites. And then salt. Konti lang. Salt din sa yellow. Gusto nyo lang na lagyan ng konting alat yung itlog kasi para hindi naman hihiwalay siya pag matabang yung lasa. Kung baga, magsasama-sama sila pag nabuo na natin yung dish. Bago ang lahat, Okay, luto na siya. Ganun lang siya kabilis maluto. Kita mo, chika ko na chika. Paluto na pa siya. Strain it. And you have to rinse it in tap water. <laughs> Wala ako may lakas. Naka nakatulog na naman kasi ako. Yes, please. <laughs> Ay, hirap talaga pag nakakaiglip kasi. Ang <laughs> Ang bigot naman kasi na pa si Rob Oo, sabi ko sa inyo magandang investment to. May pang-workout ka na, may pang-hagis ka pa sa magnanakaw. Baka pati ako mapahiya. <laughs> Saan ba na dalhin? Nakatulog ka rin ba? Dito lang. Dito straight. Nagpapag siya ng linggo. Itapon na lang. Itapon ko lang. Ah, okay. Akala ko naman alam mo kaya Mr. Energy. Thank you. What? The other new girl shine. The what? The other noodles. Ah? <laughs> <laughs> Kasi parang hinahin yung word na noodle. Kung yung nasignal. Oo, oh, oh, yeah. Sorry, sorry. Sorry. Thank you. <laughs> okay, so, we rinse it. Para lang mag-stop yung cooking process niya. We transfer. You just have to add a tablespoon of soy sauce habang mainit pa siya para may lasa na siya sa simula pa lang. You just need regular oil para sa itlog natin. Ikakalat ko lang yung oil sa crepe pan. 
Sulit na sulit sa akin itong crepe pan kasi nagagamit ko siya hindi lang pang gawa ng crepe. Bilang bihira naman akong gumawa ng crepe. Mas pang itlog talaga itong crepe pan pang pancake. And it's also nice that you buy different types of cooking ware. Hindi naman kailangan na very specific na like crepe pan, crepe nyo lang gagamitin, di ba? Pwede naman kahit ano, basta convenient sa kusinang gamitin. etong itlog na to kailangan ma-occupy niya yung kabuoan ng pan para talaga pag hiniwa natin siya thinly, pantay siya. Pumantay ka. Pumantay ka. Pumantay ka. Ito namang yoks. Cute to. Para sa itlog. Obvious ba pag hindi nyo ito ginamit sa itlog? baka magalit siya. Luwangan natin yung edges. Come on, come on. Oops! Arte lang talaga yung gusto ko sana today. <laughs> Pero, dahil ayaw niya makasama, papalitan ko siya. Dahil yung ko usap. Okay, so meron na tayong sangit log. Hmm. Tanggal ko siya ba? Kailangan natin siyang i-rollyo. Ano kayo nag-agawa? <laughs> so, ganun lang. Nag-scrambled egg lang kayo, pero magkahiwalay lang yung puti sa pula. And palamigin natin itong pula ng itlog bago natin siya i-rollyo. What you have to do is just slice it thinly. So, pag tinop natin yan sa chapche, it will be like additional na noodles kasi long strips of egg ang kasama ng ating chapche. Korean presentation. Yes. But it doesn't mean I have to slice it like that, right? To be traditional, ano? It should... I mean, it's still chapche if I don't do that. Yep. Kaya pwede nilang kahit hindi hiwalayin yung pula sa white. Ito lang, mas marami lang color tignan, kaya mas masaya siyang kainin. Transfer. And then, yung pula naman. Itong pula ng itlog, medyo mas makapal lang talaga siya pag naprito niyo na. But it doesn't mean na may mali. Hindi talaga siya ninipis. Not unless na ganyan siya ng, let's say, water or milk. Actually, matagal ko na talaga gusto gumawa ng chapche dito sa Julia's Kitchen. Akala ko nga nagawa ko na nakapark lang pala yung mga recipes ko na Korean. Hanggang sa nakalimutan ko na siya. Tapos naalala ko, ah! Ay, hindi ko nga gawin ulit. So, ganyan o! See? Tapos yun na top natin sa ating chapche. So, okay. Tapos na yung ating mga toppings. We have here our dried shiitake mushrooms. Nakahydrate na siya sa hot water kanina pa. At tanggalin ko lang yung stems. Kasi medyo ito yung matigas pa rin kahit na hinhydrate siya. And then, I'll squeeze it. Para mawala yung tubig niya. Kasi kung hindi pa siya pipigain, doon siya magre-release ng water sa mismong chapche. And hindi mo natin makokontrol yung lasa ng mushroom flavor niya. Ayaw mo na masyado maraming mushroom sa chop chain of it. Ganyan lang. Merong benefits ang mushroom that can actually increase your happy hormones. So, just slice it. Strips lang din. Marami pa kayo pwedeng mga gulay na idagdag. Pwede pa kayo maglagay kung gusto nyo ng asparagus or ng french beans. Pwede pa kayo maglagay ng cabbage kung gusto nyo siyang padamihin. Okay lang kasi yung lasa mismo ng chapche, kahit anong gulay ang idagdag mo, hindi nagbabago. So, nung quarantine, isa ito sa mga unang dishes na ginawa ko. Nagko-Korean night kami, may Japanese night, may Italian night. Pero yung Korean night yung highly requested ng quarantine. Now, Time to make the sauce. Habang hinihintay natin na mag-heat, get our garlic. 
mas gusto ko yung shape na lalabas sa kanya. Hindi siya yung mint, pero hindi naman din siya yung malalaking dice. May bite, pero hindi siya masakit sa dila. Gets niyo ba? Ako naman gets ko naman yung sinasabi. Okay, sesame oil. Si sesame oil, dadagdagan ko ng olive oil. Kasi pag sobrang dami ng sesame oil, kung minsan na-overpower na ng sesame oil yung lasa ng kabuoan ng dish. Kaya kung sinasamahan ng olive oil, or you can use canola oil, para lang mabalanse yung flavor. May iba pang term doon yung isip. Madilute? Madilute? Madilute. <laughs> Kaya ako nasasabihan ng papa cute baby. Kasi tawa ako ng tawa eh. Cute lang po talaga. Wow. wow! Yes! Lakas! Julian's Kitchen ng Sakalam! Sakalam! <laughs> Bakit mo? Channel ko po. <laughs> Lahat na lang talaga. Napapansin. Ay talaga. Okay. Lagay na natin ang ating beef. <laughs> Sorry, naalala ko yun. Pag ano ni Rena, <laughs> Julian's Kitchen lang ang sakalap. Delay telecast? Oo nga kasi! <laughs> this... Good morning! Baka suke! Ay, ang mali! <laughs> suke <So>, lang! <laughs> Alam ko live! Delay telecast pala. Delay to delay! Paano ba yung mahina ang mga wifi? <laughs> Madalas lang nangyayari sa akin yan, lalo na yung pagbagong gising ako. Nagluluto na ako ng lunch. Nasusunog ko yun yung luluto kasi nagmumuni-muni ako <laughs> sa harap ng kalan. Kailangan lang siyang bantayan kasi nga ang nipis ng beef. Pepper? Oo nga! Welcome back! I miss you! Pero dito ka na lang kasi nasa sapawan mo. Pag kayong bulgogi marinade na bottled yung ginamit, foolproof na yun kasi kuha nyo na kagad yung lasa ng pagka-Korea ng dish. I'm gonna transfer. Now, the same pan or pot, sesame oil, konting-konti na lang. Add our garlic. Hindi natin kailangan i-brown yung garlic. Just enough na kapag umamoy na si garlic, mas medyo nagsisizzle na siya sa pan, pwede na natin ilagay ang ating onions. Carrots. Stir them all together. Our mushrooms. Kung wala naman tayong hinihintay na lalambot, mas maganda na half-cooked din yung onions at saka yung carrots. Normally, yung spinach, binablanch ko siya sa hot water tapos i-ice bath ko. Tapos nalagyan ko na rin ng lasa. But you know, you can actually put everything in one pot together. Mas maganda din talaga kung may makuha kayo yung spinach na halimbawa imported. Yung spinach kasi natin dito, malaway. 2 tablespoons of soy sauce. And then, a bit of mirin, tablespoon. I know, ang mirin, nasabihin niya Japanese, hindi, ginagamit niya sa Korean dishes. Asian naman yung flavor niya. Some sugar. Hi, love! Hi, love! Are you gonna join, mom? Yeah. I am making chapchae. Yeah. The Korean noodles that you like. And our mushroom broth or sauce or water. Careful, huh? And then just stir them all together. Hanggang mag-wilt yung spinach. Yun ang hihintayin lang natin. Naaamoy ko yung spinach. Feeling ko medyo may pait factor. And then our pepper. Okay na, parang nalalasahan ko na siya. Pwede ko pang dagdagan ng mushroom water. Busing ko na siya kasi isa-soak up ng noodles lahat ng liquid natin. So, I think it would be better if dagdagan ko na siya ng sauce niya. Diba na? Ah! Be careful, please. Lalo ang gising na pa siya. Natutunod tayo nila. Kiss ko na lang yun. I don't want to be single. I didn't sleep. I didn't sleep.
Oo, oh, yeah. Si Potato Noodles, kapag kainiwan niya siya ng mainit pa, magdidikit-dikit yan. But, once... Once na, lagyan niya na siya ng liquid, maghihiwalay-hiwalay uli sila. That's what I like about most dito sa Potato Noodles. Kasi nga, parang forever siyang al dente. Oh, it's coming together! Let's add a bit of seasoning. A couple more drops of mirin. Tapos, yung sauce ng bulgogi. Isasama natin. Ayan. So, ayan yung shine na hahanapin ninyo once you make chapchae. Nakita nyo kung gano'n siya kadali buuin at gano'n siya kadali lutuin. And the ingredients are not expensive. Actually, pwede kayo magdagdag dito ng toge. Then, let's add some sesame seeds. Come here, come here, come here. Come here, here ka sa akin. Go. Okay, summer. Summer. I know. Okay. Big ka no? Hindi ka na baby? So, we'll make another baby na lang. Hindi pa yan. Hindi pa yan. Wait, it's a baby sister. No, it's a baby brother. No, it's a baby brother. No, it's a baby sister. Eh, paano pag brother? Ayaw mo? Then, Gray will take care of it. Hahaha. Hindi mo siya papansinin pag baby brother? I will pansin. Just you will take care of it. You will not take care of your baby brother? I will. I'll just take him. You'll just feed him? I'll just give him a bath. Oh, I mean you'll take care. You're gonna be a good sister. If we'll have a baby, baby brother or a baby sister. Ito ang matapati na lang. Papi! Oh, hamster na lang. Mas maliit yung lilinis natin. Eh, ang aso din naman na nga. Ang agad. Yeah, I walk very soon. Ayan na siya! Oh my gosh! That looks... Scallions are in the same family of onion leeks and spring onions. Hindi natin siya niluto because talaga I want it raw kasi magdadagdag to ng crunch and bite and it will add freshness. It's parang litaw yung brown sa kanya. So, ganyan lang. You can be creative and design your own chapche bowl. Hey! 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 And then, yung yellow, para buhay siya. You can just put it in the center and... then pataas para ng restaurant. Okay. <laughs> High five. All right. Okay, Daddy. That's a lot of sesame. We're ready to taste our chapche. Oh, this is fine. 
Nakita niyo kung gaano siya kadaling gawin. Nakita niyo kung gaano lang pa simple yung mga ingredients na ginamit natin. This is something you can make for your family or you can actually make for yourself. Babawasan niyo lang yung quantity ng pout ingredients. You can actually make your own chapche at home. Ingat ka sa bolo daddy. Yan. Dito ako sa bolo daddy kumuha. Alam mo naman anak pag wasting ko ito. Hindi pwede kumuha dun sa niluto ng nanay. Grabe yung anak mo. Kain na nga ng bayot sa guesting mo doon. Pili pa. This recipe, you can make it vegan, you can make it vegetarian. Take out the eggs and you can enjoy it as it is. I hope you enjoyed and I hope you were able to get something na pwede nyo i-share at gawin sa inyong family. Kung meron pa po kayong mga gustong ipaluto sa akin or ipagawa sa akin ng mga Korean dishes, feel free to comment down below. Thank you everyone for your time. Pag hindi pa kayo nakasubscribe, just like and subscribe. Thank you! God bless you all and stay safe. Be kind! Bye! Bye-bye! Thank you.